ডেঙ্গুতে বাংলাদেশে মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি পরিস্থিতি আরও গুরুতর হওয়ার আশঙ্কা নাশকতার পরিকল্পনায় আরসা টেকনাফ থেকে 43 কেজি বিস্ফোরক সহ গ্রেফতার পাঁচ চলতি বছরে কমেছে জ্বালানি তেলের চাহিদা পণ্য আমদানি কমায় ব্যবহারের ঋণাত্মক প্রভাব শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ একুশের দেশের সংবাদে সাথে আছি সোনিয়া স্নিগ্ধা দর্শক একুশের টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না ডেঙ্গু বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামাঞ্চলে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও পর্যাপ্ত উদ্যোগ নেওয়া না হলে পরিস্থিতি আরও গুরুতর হওয়ার আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের মৃত্যুর হার কমাতে সিটি কর্পোরেশন সহ সারা দেশে কীটতত্ত্ববিদ নিয়োগের তাগিদ দিচ্ছেন তারা সুলি সবনমের প্রতিবেদন বাংলাদেশে যা দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ বা এক হাজার জনে মারা যাচ্ছে পাঁচজন মঙ্গলবার একদিনে চলতি বছরের রেকর্ড ভেঙে হাসপাতালে ভর্তি হয় তিন হাজার একশো তেইশ জন রোগী সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ছাব্বিশ দিনেই মৃত্যুর সংখ্যা পৌঁছেছে তিনশো পঞ্চাশ জনে যা এই বছরের মধ্যে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ চলতি বছর মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে নয়শো তেতাল্লিশ জনে বিশেষজ্ঞরা বলছেন চলতি বছর ডেঙ্গুর সেরোটাইপ বা ধরন দুই এবং তিন বেশি পাওয়া যাচ্ছে আগে রোগীর শরীরে রক্তক্ষরণ দেখা গেলেও এখন ধরন পাল্টে শক সিনড্রোমের রোগী বেশি দেখা যাচ্ছে যার মধ্যে শরীরের পানি বের হয়ে জলি অংশের ঘাটতি পেটের পীড়া কাশি ঠান্ডা জনিত সমস্যা রক্তচাপ কমে যাওয়ার মতো জটিলতা দেখা দিচ্ছে ডেঙ্গু ব্যবস্থাপনায় সরকারের উদ্যোগকে এখনও অপর্যাপ্ত বলছেন বিশেষজ্ঞরা এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাকে আরও জোরদার করা ও শহর এলাকায় প্রতিটি ওয়ার্ডে রক্তের নমুনা সংগ্রহের জন্য বুথ স্থাপন জরুরি বলছেন তারা আরও সমন্বিত হওয়া দরকার আরও বেশি কারণ সরকারের যারা নেতৃত্ব দেন তারা যদি এটা জরুরিভাবে নেন তা এটা কিন্তু একটা ছাপ পড়ে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের কাছে জনপ্রতিনিধির মধ্যে একটা জরুরি ভাব আসে যা আমাদের করতে হবে মশা নিয়ন্ত্রণ করে মৃত্যু হার কমাতে জরুরি ভিত্তিতে কীটতত্ত্ববিদ নিয়োগ স্বল্প প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্বের শিক্ষার্থীদের কাজে লাগানো মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী নামানোর তাগিদ তাদের প্রত্যেকটা পাড়ায় মহল্লায় যারা সিটি কর্পোরেশনের কর্মী আছেন স্বেচ্ছাসেবক সহ ঘরে ঘরে যেতে হবে ঘরের বাইরে আমি যদি ফগিং করি মশাটা ঘরের ভিতরে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ কাজে ঘরের ভিতরেও ফগিং করতে হবে স্বল্প প্রশিক্ষিত প্রশিক একদিনের বা তিন দিনের প্রশিক্ষণ দিয়েও কিন্তু ভলান্টিয়ার ডে দিয়ে দিয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের দিয়ে সেই কাজটা করানো যেতে পারে ডেঙ্গুর এই সময়কে স্বাস্থ্যের জরুরি অবস্থা হিসেবে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে যে কোনো অসুস্থতায় রোগীদের দ্রুততার সাথে ডেঙ্গু পরীক্ষার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা শিউলি স্বপ্নম একুশে টেলিভিশন ঢাকা কক্সবাজারে রুখিয়ায় আরাকান রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মি আর সার শীর্ষ নেতা সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব তাদের কাছ থেকে তেতাল্লিশ কেজি বিস্ফোরক দ্রব্য এবং দেশি বিদেশি অস্ত্র জব্দ করা হয় সন্ত্রাসীরা সেগুলো নাশকতামূলক কাজে ব্যবহারের জন্য মজুত করেছিল বলে জানায় র্যাব কক্সবাজার প্রতিনিধি আব্দুল আজিজের তথ্যচিত্র আরও জানাচ্ছেন সমর ইসলাম দুপুরে কক্সবাজার র্যাব পনেরো কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মইন জানান গতরাতে উখিয়ার পালংখালি ইউনিয়নের তেলখোলা বরৈতলি পাহাড়ের গহীন অরণ্যে অভিযান চালানো হয় অভিযানে আরসার শীর্ষ নেতা গান কমান্ডার রহিমুল্লাহ ও মাস্টার সামসু সহ চারজনকে গ্রেফতার করা হয় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাদের কাছ থেকে জব্দ করা হয় তেতাল্লিশ কেজি বিস্ফোরক একটি বিদেশি পিস্তল দুইটি ওয়ান শুটার গান সাতটি বুলেট ও মোবাইল ফোন তাদের তথ্যের ভিত্তিতে অন্যতম সন্ত্রাসী মিয়ানমারের নাগরিকদের যে শরণার্থী ক্যাম্প আঠারো এই ক্যাম্পের জিম্মাদার মুসাকে আটক করতে সক্ষম হয় একই সাথে সেখানে আমরা মাস্টার সামসু যে কিনা এই শরণার্থী ক্যাম্প চারের অন্যতম জিম্মাদার 
আরসা সন্ত্রাসী তাকে আমরা আটক করতে সক্ষম হই জব্দ হওয়া বিস্ফোরক রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য র‍্যাব সদর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে এগুলো দিয়ে মাইন সহ শক্তিশালী বোমা তৈরি করা হয় বলেও জানান এই কর্মকর্তা এই সকল রাসায়নিক দ্রব্য মূলত গান পাউডার বা উচ্চ বিস্ফোরক ইগনাইটার হিসেবেও ব্যবহৃত হয় এর আগেও কক্সবাজারের বিভিন্ন এলাকা থেকে অস্ত্র সহ শীর্ষ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে র‍্যাব সমর ইসলাম একুশে টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়বে বলে ওপেকের পূর্বাভাস সত্ত্বেও উল্টো কমে যাচ্ছে বাংলাদেশে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মন্দাভাব এবং দেশে ডলার সংকটে আমদানি কমায় জ্বালানি ব্যবহার করছে ঋণাত্মক প্রভাব ইফরাজ নূরের ক্যামেরায় একরামুল হকের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন সমর ইসলাম বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিপিসির তথ্যমতে দু হাজার আট নয় অর্থবছরে দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা ছিল বত্রিশ লাখ মেট্রিক টন পরের অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়ায় সাঁত্রিশ লাখ মেট্রিক টনে বছরে পাঁচ থেকে দশ শতাংশ বাড়তে থাকায় গত অর্থবছরে চাহিদা ছিল তিহাত্তর লাখ পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন কিন্তু মে মাস ছাড়া চলতি বছরের শুরু থেকে সব শ্রেণীর জ্বালানির চাহিদা কমছেই রিজার্ভে চাপ কমাতে বিলাসবহুল পণ্যে সরকারি সম্পূরক শুল্ক আরোপে কমেছে আমদানি এতে পণ্যবাহী গাড়ি ও সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচল কমায় ঋণাত্মক প্রভাব পড়েছে ডিজেলের চাহিদায় যে ইন্টারনাল যে বিভিন্ন ডিজেল কনজিউম করে যে বড় বড় ভেহিকেলগুলোর ব্যবহার অনেক মুভমেন্ট কমে গেছে এটা একটা বড় কারণ বলে আমার কাছে মনে হয়েছে জ্বালানির ব্যবহারের একটি নিম্নমুখী প্রবণতা এখন আছে এটি আসলে সার্বিক বই বিশ্বের যে চেহারাটা অর্থনীতির হয়েছে ডিজেল চালিত ক্যাপটি পাওয়ার প্লান্টের ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছেন শিল্প কারখানার মালিকেরা ফলে সেখানেও কমেছে ডিজেলের চাহিদা মানুষ ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার কমিয়ে দেওয়ায় অক্টেন ও পেট্রোল এবং আকাশ পথে ভ্রমণকারী কম হওয়ায় কমেছে জেট ফুয়েলের চাহিদাও সারা পৃথিবীতে একটি এনার্জি সেক্টর খুব টালমাটাল অবস্থা চলছে এখন আমাদের যে বাংলাদেশে যে কনজামশন সেটা একটু কম কমছে যেহেতু চারিদিকে একটি সারা দেশের মানুষের উপর চাপ পড়ছে সব কিছুর প্রাইস একটু বাড়তি হচ্ছে ডিজেলের যে দামটি এত বেড়ে গিয়েছে তার কারণে তারা কিন্তু তাদের ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট যেগুলো ইন্ডাস্ট্রিতে সেগুলো তারা ইউজ করা থেকে বিরত রাখছেন যার কারণে সেখানেও একটি ঘাটতি আছে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে দিনে গড়ে পনেরো হাজার পণ্য বা কন্টেইনারবাহী গাড়ি চলাচল করছিল আমদানি কমায় তা নেমেছে এগারো হাজারে এতে পরিবহনেও ডিজেলের ব্যবহার কমেছে অনেকটাই আমাদের সরকার অপ্রয়োজনীয় অনেক জিনিসপত্র মানে আমদানি করার উপরে নিরুৎসাহিত করতেছে ইম্পোর্টারদেরকে যার ফলে আমার পণ্য পরিবহনের গাড়িগুলো কম ব্যবহার হচ্ছে সংকট কেটে আমদানি রপ্তানি বাড়লে জ্বালানির চাহিদা আগের ধারায় ফিরবে বলছেন বিশেষজ্ঞরা সমর ইসলাম একুশে টেলিভিশন ভিসা নিতে আমেরিকার নিজস্ব বিষয় এ নিয়ে সরকার উদ্বিগ্ন নয় বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল নগায় এক অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি ভিসা চাইলে কে সবাইকে ভিসা দিত অনেকটা তো সেই রকমই তারা হয়তো এখন বলছে যে আরও কিছু ওনারা পরীক্ষা করে দেখবেন এর বাইরে তো কিছু বলেনি বলেনি তো অমুক দল অমুক অমুক সংগঠন অমুক এত কিছু বলেনি কাজে এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই আমার মনে হয় আমাদের এটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার তারা কাকে যেতে দেবে না যেতে দেবে এটা সব সময় তারা নিয়ন্ত্রণ করে এখন হয়তো আর একটু বেশি নিয়ন্ত্রণ করবে আমাদের সেই জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই আমাদের যে সমস্ত কর্মকাণ্ড সেগুলি স্বাভাবিকভাবেই চলছে আমাদের দেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অটুট আছে এদিকে ভিসা নীতি নিয়ে সরকার কোনো চাপে নেই বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি সিলেটে গ্রীষ্মকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বের উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি
নির্বাচনের আগে বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক বাংলাকে তুলে ধরার আহ্বান জানিয়েছে সম্প্রীতি বাংলাদেশ দুর্গাপূজা ও ভোটের আগে গুজব ও সহিংসতা বাড়ার আশঙ্কা করে সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ বলেন একাত্তরের মতো জোটবদ্ধ না হলে আবারও বিপর্যয় হতে পারে শেখ মুজিবের বাংলার মিনালা দেবার প্রতিবেদন রাজধানীর সিরিডাপ মিলনায়তন সম্প্রীতি বাংলাদেশের উদ্যোগে আলোচনার বিষয়ে বাংলাদেশের জয়যাত্রা বঙ্গবন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা যেখানে উঠে আসে দেশের বর্তমান চিত্র বিশেষ করে স্বাধীনতা বিরোধী দেশি বিদেশি চক্রের আসফলন কিভাবে আম জনতার মানসিক শক্তিকে পর্যদুস্থ করতে চাইছে সেসব প্রসঙ্গ সম্প্রীতির আহ্বায়ক নাট্যজন পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আলোচনায় আসন্ন নির্বাচনকে গুরুত্ব দিয়ে নানান প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন শক্ত হাতে উনি এ দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য উনি দায়িত্ববার গ্রহণ করেন দেশের দু হাজার একুশে জাতিসংঘের মানদণ্ডে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের যত কয়টা সুযোগ লাগে সূচক সবগুলি উন্নয়ন করেছে বাংলাদেশ নর্থ বেঙ্গলে যান আপনি পদ্মা সেতু দিয়ে যান আপনি চট্টগ্রামে যান টানেল দেখেন আপনি বঙ্গবন্ধুকন্যা বঙ্গবন্ধু সূচনা করে দিয়েছেন সেটার ধারাবাহিকতায় শেখ হাসিনা অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজনীতিতে আর্থিক ভাবে দেশে দেশের বাইরে প্রতিষ্ঠিত মানুষদের বিচার করে সর্বোচ্চ আদালতে রায় বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বিচারহীনতার সংস্কৃতিকে দূর করে দিয়েছে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সৌহার্দ্য রক্ষায় বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ শেষ করার দাবি জানান সম্প্রীতির আহ্বায়ক বঙ্গবন্ধু সবসময় চাইতেন যে বাংলার লোকজ সংস্কৃতিকে বিশ্ব মাঝে তুলে ধরতে হবে এবং সেই জন্যে তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি করেছেন ঠিক এই রকম ভাবে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজগুলোকে সমাপ্তির পথে শুধু নেননি এটিকে আরও অনেক অনেক দূর অগ্রসর করে নেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনের আগে নানান ধরনের হতকারিতা ঘটাবে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী তাই সবাইকে সতর্ক থেকে কাজ করার আহ্বান সংগঠকদের মিনালা দিবা একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে অবকাঠামো সংকটে ধুঁকছে পর্যটন কাজে লাগানো যাচ্ছে না বাসখালী সৈকতের অপর সম্ভাবনা আবারও আমন্ত্রণ একুশের দেশের সংবাদে রাজবাড়ীতে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র রিফাতকে অপহরণ ও হত্যার দায় তিনজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন রঞ্জন ওরফে রক্তিম রাসেল ও রনি দুপুরে তাদের উপস্থিতিতে রায়দার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ সাব্বির ফয়েজ দু হাজার সালের ছয় নভেম্বর আসামিরা শিশু রিফাতকে অপহরণ করে পনেরো লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে মুক্তিপণ না দেয় শিশুটিকে হত্যার পর ট্যাঙ্কের মধ্যে রেখে দেয় পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ঠাকুরগাঁয়ের রানী সংকলে তীর্ণই নদী থেকে দুই সন্তান সহ এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে স্থানীয়রা জানান মঙ্গলবার সকালে কাশিডাঙ্গার নাসিমা তার দুই সন্তান সহ মাঠে গরু চড়াতে যান নদীর পাশেই মাঠে খেলছিল দুই সন্তান শাওন ও সিফাত এরপর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন তারা আজ সকালে নদীতে পাওয়া যায় তাদের তিনজনের মরদেহ মৃত্যুর কারণ এখনও জানতে পারেনি পুলিশ দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ করার ঘোষণা দিয়েছেন এই লক্ষ্যে স্মার্ট আনসার হতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম শরীয়তপুরে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলা সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন তিনি পানি সম্পদ উপমন্ত্রী বলেন শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে সব ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন দৃশ্যমান তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অনেক আগে এমডিজি অর্জন করেছে দু সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনের লক্ষ্য বাস্তবায়ন হবে সমাবেশে ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ আনসার সদস্যদের মাঝে বাইসাইকেল ও সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয় 
নতুন নিয়মে ভিসা পেতে একটু সময় লাগছে বলে মন্তব্য করেছেন রাজশাহীতে নিযুক্ত ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার মনোজ কুমার সকালে হিল স্থলবন্দর ও সীমান্ত পরিদর্শন করেন তিনি পরে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে মনোজ কুমার জানান টুরিস্টদের যে চিকিৎসা প্রত্যাশীদের ভিসা প্রদানে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তিনি বলেন ভিসা সেন্টারগুলোতে আবেদনকারী ভিড় বেড়ে যায় যাচাই বাছাইয়ের সময় বেশি নেওয়া হচ্ছে আগামী 15 দিনের মধ্যে সাধারণ রোগীদের ভারতীয় ভিসা প্রাপ্তি আরো সহজ করা হবে বলে জানান মনোজ কুমার তথ্যের অবাদ প্রবাহে ইন্টারনেটের গুরুত্ব প্রতিপাদ্যে উদযাপিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস বরগুনায় জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিরা অংশ নেন গায়বান্ধার র‍্যালি শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চত্বরে আলোচনা সভা হয় জিনাইদায় আলোচনা সভায় তথ্য অধিকার নিশ্চিত ও তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করতে ইন্টারনেটে সর্বরাহের পরামর্শ দেন বক্তারা পটুয়াখালী ও ঠাকুরগাঁওয়ে আলোচনা সভা করে জেলা প্রশাসন পর্যটনে পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগ প্রতিপাদ্যে উদযাপিত হচ্ছে বিশ্ব পর্যটন দিবস সকালে বরগুনায় বর্ণাঢ্য র‍্যালি শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে সেমিনার হয় গায়বান্ধায় র‍্যালি ও আলোচনা সভা করে জেলা প্রশাসন পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আলোচনা সভা করে উপজেলা প্রশাসন ও পৌরসভা সৈকতের ট্যুরিজম পার্কে চলছে তিন দিনের পর্যটন মেলা ও কনসার্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে নেত্রকোনায় করা চারটি মামলায় রাজশাহী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাঈদ চাদের জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করেছেন আদালত দুপুরে মোহাম্মদ কামাল হোসেনের আদালতে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে মামলাগুলোতে গ্রেফতার দেখিয়ে চাদকে কারাগারে পাঠান সকালে নেত্রকোনা কোর্ট পুলিশের সহায়তায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতে হাজির করেছিলেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উপপরিদর্শক আশরাফুজ্জামান গেল 23 মে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান ভিপি লিটন এবং 24 মে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট অসিত সরকার সজল সহ চারজন মামলাগুলো করেন এবারে চট্টগ্রাম সংবাদ দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত বাসখালী তবে অবকাঠামোগত উন্নয়ন আর প্রচারের অভাবে তেমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি সৈকতটি বিকাশ করছে না এখানকার পর্যটন শিল্পের সংশ্লিষ্টরা বলছেন উদ্যোগ নিলে পর্যটনের অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলবে বাসখালী সমুদ্র সৈকত দক্ষিণ চট্টগ্রাম থেকে মহিউদ্দিনের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন খুরশিদ আলম মুকুল সাঁত্রিশ কিলোমিটার জুড়ে বেলাভূমি ঝাউবন আর সাগরের বুকে সূর্যাস্তের দৃশ্য মুগ্ধতা ছড়ায় বাঁশকালী সমুদ্র সৈকতে সৈকতের বালিতে লাল কাঁকড়ার ছুটে চলার দৃশ্য বেশি আকর্ষণীয় বাঁশকালী ছনুয়া গন্ডামারা সরল বাহারছড়া খানকানাবাদের উপকূল জুড়ে এই সমুদ্র সৈকত এখানে রয়েছে পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনা তবে অবকাঠামোগত সুবিধা না থাকায় পর্যটক টানতে পারছে না সৈকতটি রয়েছে পর্যাপ্ত হোটেল মোটেলের অভাব নেই পর্যটন পুলিশ পর্যটকদের জন্য যদি একটু আর একটু সুন্দর করা যেত আরো ভালো হতো সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিটা যদি একটু দৃষ্টিভঙ্গি এদিকে দেয় তাহলে সরকার অনেক লাভবান হবে সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করলে এখানে পর্যটন শিল্প বিকাশের পাশাপাশি রাজস্ব আয় হবে অর্থনৈতিকভাবেও আরো সমৃদ্ধ হবে এই অঞ্চল বলছেন পর্যটন সংশ্লিষ্টরা পর্যটকদের কাছে এটি এখনো দৃশ্য দৃশ্যের বাইরে রয়ে গেছে কারণ এটি বেসরকারি এবং সরকারি উদ্যোগে এটি প্রচারণা পায়নি আমরা আশা করছি কর্ণফুলি টানেল চালু হওয়ার পরই মাসকালে সমুদ্র সৈকত হয়ে উঠতে পারে পর্যটকদের কাছে এক অনন্য ভ্রমণের স্থান স্থানীয় প্রশাসন বলছে পর্যটক আকর্ষণে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরও এগিয়ে আসতে হবে কিভাবে আরও ট্যুরিস্টদেরকে অ্যাট্রাক্টেড করা যায় সেজন্য আমরা অনেক পরিকল্পনা করছি আশা করি আমরা খুব শীঘ্রই এটাকে একটা সমৃদ্ধ একটা পর্যটন স্পটে পরিণত করতে পারি কক্সবাজারে বিকল্প হতে পারে চট্টগ্রাম শহর থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরের মাসখালী সমুদ্র সৈকত খুশিদ আলম মুকুল একুশে টেলিভিশন এদিকে ছয় মাস পর আজ থেকে শুরু হলো সেন্ট মার্টিন টেকটাফ নৌ রুটে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল বিশ্ব পর্যটন দিবসে এমন উদ্যোগ নিয়েছে কক্সবাজার জেলা প্রশাসন এতে খুশি পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও দ্বীপের বাসিন্দারা 
কক্সবাজার প্রতিনিধি আব্দুল আজিজের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন খুরশিদ আলম মুকুল দেশের একমাত্র প্রবালদ্বীপ সেন্ট মার্টিন প্রতি বছর পর্যটন মৌসুমে হাজার হাজার পর্যটক আসেন এই দ্বীপে এ বছর অনেকটা আগে থেকেই পর্যটক বাহী জাহাজ চলাচলের অনুমতি দেয় স্থানীয় প্রশাসন এতে উচ্ছ্বসিত সংশ্লিষ্টরা কক্সবাজার যে পর্যটন উৎসব পালন করে যে পর্যটক জাতে উপস্থাপন করছি এটা সার্থক হবে বলে আমি মনে করছি প্রাকৃতিক পরিবেশ কি বজায় থাকলে আমাদের এই সেন্ট মার্টিনগামী জাহাজগুলো খুব সাবলীলভাবে টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন আসা যাওয়া করার সাগরে জাহাজ চলাচলের উপযোগী কিনা তা যাচাই বাছাই করে জেলা প্রশাসন কক্সবাজারে সাত দিনের বর্ণাঢ্য আয়োজন রাখা হয় এই বছর এবং সামনে বছরের জন্য আমরা কাঠের পাতানো নিয়ে এটা ম্যানাপ করে নিব যেন পর্যটকরা আসলে তাদের কোনো ঝুঁকি না থাকে তারা যেন নির্বিঘ্নে ভ্রমণ করতে পারে পর্যটকদের বরণ করে নিতে প্রস্তুত দ্বীপের বাসিন্দারাও লোকজন আসবে এটাতে আমাদের জীবিকার নির্বাহ করবে এটার জন্য আমরা অবশ্যই খুশি পর্যটন ব্যবসাকে এগিয়ে নেওয়া যা দেওয়া যায় তাহলে তাহলে সেন্ট মার্টিন দ্বীপবাসীর জীবনযাপন করার একটা সুযোগ থাকবে চলতি বছরের ২০ মার্চ থেকে সেন্ট মার্টিন নৌরুটে জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যায় খুশিদ আলম মুকুল একুশে টেলিভিশন শেষ করছি একুশের দেশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার ডেঙ্গুতে বাংলাদেশে মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি পরিস্থিতি আরও গুরুতর হওয়ার আশঙ্কা নাশকতার পরিকল্পনায় আরসা টেকনাফ থেকে তেতাল্লিশ কেজি বিস্ফোরক সহ গ্রেফতার পাঁচ চলতি বছরে কমেছে জ্বালানি তেলের চাহিদা পণ্য আমদানি কমায় ব্যবহারের ঋণাত্মক প্রভাব সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন